ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபில்மி கிராஃப்ட் நான் உங்கள் அருண் தரமான உலக திரைப்படங்களோட வரிசையில் இந்த பிசோடில் நான் பார்க்க போகிற படம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு ஹாலிவுட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆக்ஷன் படமாக வெளியான தேஜாவு இப்போ இந்த படத்துடைய ஒன்லைனர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம் ஒரு கப்பலில் ஏற்படுற மிகப்பெரிய வெடி விபத்து அதனால் போகிற பல உயிர்கள் இதுக்கெல்லாம் காரணமான குற்றவாளி யார் அப்படின்னு சொல்லி எஃப்பிஐயோட சேர்ந்து களத்தில் இறங்குற ஸ்பெஷல் ஏஜெண்டான படத்துடைய கதாநாயகன் இறுதியாக இதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சார் இதுதான் படத்துடைய ஒன்லைனர் இப்போ படத்துடைய டீட்டெயில் ரிவ்யூக்கு போகலாம் படத்தில் நம்ம ஹீரோவோட பேர் டக்லஸ் கார்லின் இவர் பேசிக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஏஜெண்ட் படத்துடைய ஆரம்பத்திலேயே இந்த கப்பல் படை வீரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க எல்லாரும் அவங்களுடைய பேஸில் இருந்து குடும்பத்தோடு போய் அந்த லீவ் வரும்போது ஒன்றா சேர்வாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இவங்களுடைய குடும்பம்லாம் இவங்களுடைய வரவை எதிர் நோக்கி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த டைமில் இவங்க இவங்களுடைய பேஸில் இருந்து மிசிசிப்பி நதியை கடந்து ஊருக்குள்ள போறதுக்காக ஒரு கப்பல் காத்துக்கிட்டு நிற்கிது அங்கே வந்து இவங்க எல்லாரும் ஏறுறாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் எதிர்நோக்கி இருக்கிற இவங்களுடைய குடும்பமும் இவங்களெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியுடைய உச்சத்துக்கு போய் எல்லாரும் குடும்பம் குடும்பமாக இந்த வீரர்கள் எல்லாரும் உள்ளே ஏறுறாங்க அந்த கப்பலில் இப்போ இந்த கப்பல் அங்கே இருந்து கிளம்பி கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த நதியில் கொஞ்ச தூரம் தள்ளி போன உடனேயே வெடிச்சு சுக்கு சுக்காக செதறுது அதில் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு உயிர்கள் அங்கேயே பலியாக போகுது சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க பல பேர் அங்கேயே சம்பவ இடத்துல இறக்குறாங்க இதில் இதுக்கு காரணமான ஆள் யார் இது உண்மையாக ஒரு வெடி விபத்து தானா தற்செயலாக நடந்தது தானா இல்லை ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் தானா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக எஃப்பிஐ களத்தில் இறங்குது அவங்களோட சேர்ந்து படத்துடைய கதாநாயகனும் இந்த விஷயத்தில் களத்தில் இறங்குறார் ஆனால் படத்துடைய ஆரம்பத்திலேயே அவருக்கு கிடைக்கிற ஒரு சில தடயங்களை வச்சு இது தீவிரவாத தாக்குதல் தான் வேற வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தி எஃப்பிஐக்கு சொல்றாரு எஃப்பிஐ இதை மீடியாவிலையும் சொல்லிடுறாங்க நாங்க சாதாரணமாக நடந்த ஒரு விபத்தான் அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனா எங்களுக்கு தடயங்கள் கிளியராக இருக்கு இது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் தான் இதுக்கு காரணமானவங்க யாரு அப்படிங்கிறத சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சு உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துவோம் ஆனா அது கொஞ்சம் டைம் வேணும் எங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மீடியாலையும் சொல்லிடுறாங்க எஃப்பிஐ இப்போ அதே நேரத்தில் ஹீரோவுக்கு ஒரு பொண்ணுடைய சடலம் ஒன்று காமிக்கப்படுது அந்த பொண்ணு இறந்த அந்த டைமை வச்ச ஹீரோ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறார் அது என்ன அப்படின்னா அந்த பொண்ணு இந்த வெடி விபத்து ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போன ஒரு பொண்ணு ஸோ யாரோ ஒரு நபர் அந்த பாடியை கொண்டு வந்து இந்த வெடி விபத்தில் இறந்த எல்லா நபர்களும் கிடக்கிறாங்க இல்லையா அதோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது தனியாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி இதை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் இப்படியே படம் போக ஒரு கட்டத்தில் எஃப்பிஐயே நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அது என்ன அப்படின்னா எங்க கிட்ட ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு அது என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா சரியாக ஒரு நாலு நாலு ஆறு மணி நேரம் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த சம்பவங்களை எந்த ஆங்கிள் இருந்து வேணாலும் நீங்க பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இது ஒரு மிஷின்னால தான் சாத்தியம் அந்த மிஷின் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பெருமீட்டர் அதாவது ஒரு அரை கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் ஏதோ ஒரு தூரம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தூரத்துக்குள்ள இருக்கிற எந்த இடத்துல வேணாலும் நடந்த எந்த சம்பவத்தை வேணாலும் நீங்க பார்க்க முடியும் ஆனா ஒரே கண்டிஷனு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கணும் அது கரெக்டாக அந்த நாலு நாள் ஆறு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவமாக இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நீங்கள் நினச்சிங்கிறதுக்காக ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போய் காமிங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி போய் காமிங்க அப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியாது எக்ஸாக்டாக நாலு நாள் ஆறு மணி நேரம் முன்னாடி போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி உங்களால் அட்லீஸ்ட் அந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹீரோவை பொறுத்தளவுக்கு அவர்கிட்ட காமிக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணுடைய சடலம் இருக்கு இல்லையா அந்த சடலத்தை இந்த வெடி விபத்தில் இறந்தவங்களுடைய சடலத்தோட ஒருத்தர் மிக்ஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா இந்த வெடி விபத்துக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் உண்மையான குற்றவாளிக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறார் அவர் இதுக்கப்புறம் இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அவர் எப்படி உண்மையான குற்றவாளி யார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படிங்கிறத தான் படத்துடைய மொத்த கதையை இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்சல் வாஷிங்டனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் தான் படத்துடைய கதாநாயகனாக அந்த ரோலை பிளே பண்ணது சரியான ஒரு நடிப்பு அதாவது ரொம்ப இன்டென்ஸாக பண்ணியிருப்பார் ஆனால் பயங்கர கேஷுவலாக பண்ணியிருப்பார் டென்சலுடைய மிகப்பெரிய பாசிட்டிவாக தான் ஒரு விஷயத்தை உருண்டு புரண்டெல்லாம் பண்ண மாட்டார் ரொம்ப கேஷுவலாக அசால்ட்டாக அப்படி அள்ளி சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவார் இந்த படத்தில்
அதை டோனி ஸ்காட் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ரெட்லி ஸ்காட் உடைய தம்பி அவ்வளவு சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா இந்த படம் எப்படி தமிழில் இன்னும் எடுக்கப்படாமல் இருக்கு நம்ம ஆளுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கதை இருந்தது அப்படின்னா நம்ம தமிழ் ரசிகர்களுக்கு இந்த மாதிரி கதை ரொம்பவே பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு சரியான ஒரு படம் இன்னைக்கு டேட்ல எடுத்தாலும் பார்க்கறதுக்கு தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரிலீஸ் ஆன படம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த படத்தை நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு டேட்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே இன்னைக்கு பண்ணுனா கூட இந்த அளவுக்கு பரபரப்பான ஒரு கதை பண்ண முடியாது அவ்வளவு சூப்பரான ஒரு படம் இது இந்த படத்துல இந்த படத்துடைய ஸ்கிரீன் பிளே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி இந்த நாலு நாள் ஆறு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தை போய் பார்க்கறதாக சில காட்சி அமைப்புகள் இருக்கு நிறையவே காட்சி அமைப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரி அதுல ஒரு சீன்ல நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மிஷின் எங்க இருக்கோ அதை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அந்த சுற்றுலாவில் மட்டும்தான் போக முடியும் அதை தாண்டி போனீங்கன்னா எந்த காட்சியும் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷனும் இருக்கும் ஹீரோ இதே மாதிரி நாலு நாள் ஆறு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போங்க நான் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல காரை ஓட்டிட்டு ரோட்ல போவார் ஆனா அந்த ரோடு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நார்மலாக தெரியும் இவங்களுக்கு இவருக்கு வந்து ஒரு காகிள்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை போட்டுட்டு பார்த்தோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நாலு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அந்த ரோட்லங்கிற விஷயங்கள் தெரியும் இவர் என்ன பண்ணுவார் அதை மொத்தமாக ரெண்டு கண்ட்லேயும் மாட்டிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடும் அவருக்கு அந்த நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள் மட்டும்தான் தெரியும் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு டிராஃபிக்கே இல்லாமல் யாரோ ஒரு குற்றவாளி காரை ஸ்பீடாக ஓட்டிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த ரோட்டில் ஃபுல் டிராஃபிக் ஆகி நிற்கும் அப்ப ஹீரோ இது ரெண்டையும் கரெக்டாக நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாரு ஒரு கண்ணாடியை மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு கண்ணாடியை லெப்ட் ஐயில் மாட்டிப்பார் இன்னொரு ஐ வந்து நார்மல் ஓப்பனாக இருக்கும் இன்னைக்கு நடக்கிற விஷயங்களை அந்த ரோட்டில் பார்க்கறதுக்காக அந்த காட்சி அமைப்பெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது இப்படி ஒரு சீனை எவனும் யோசிச்சதே கிடையாது அற்புதமான ஒரு காட்சி அமைப்பு அது பாருங்க அப்போ தான் அதனுடைய சுவாரஸ்யத்தை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும் படத்தில் மூணாவது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலுடைய சினிமோட்டோகிராஃபி ஆகட்டும் கிறிஸ்டுடைய எடிட்டிங் ஆகட்டும் அதே நேரத்தில் ஹாரி உடைய மியூசிக் ஆகட்டும் மூணுமே இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய பலம் கேமரா ஆங்கிள்ஸ்லாம் புகுந்து விளையாண்டிருப்பாங்க அதுவும் இப்போ நான் சொன்ன அந்த கண்ணாடி போட்டு கார் ஓட்டுற சீன் இருக்கு பாருங்க ரெண்டு கால பொழுதையும் ஒரே நேரத்தில் காமிக்கிற சீன் செமையாக பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளவு சூப்பராக இருக்கும் சினிமோட்டோகிராஃபி படத்தில் பல ஆங்கிள்ஸ் புகுந்து விளையாண்டிருப்பாங்க ஓவரால் சினிமோட்டோகிராஃபி அந்த படத்தில் அவ்வளவு சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி மியூசிக்கு அந்த படத்தில் அந்த அளவுக்கு பரபரப்பாக ஒரு ஒரு காட்சிகளையும் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு அவ்வளவு சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க மியூசிக் டேரக்டரு அதற்கு இன்னமும் சப்போர்ட் பண்ணது கிறிஸ்டுடைய எடிட்டிங்க சீன் பை சீன் சட்டு 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 சட்டுன்னு கட்சி உள்ள வந்து தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு அவ்வளவு சூப்பராக இருக்கும் எடிட்டிங்க அடல் கான்டை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த படத்துல ஒரே ஒரு அடல் கான்டென்ட் இருக்கு அதாவது ஹீரோயினுடைய வீட்டில் இவங்க இந்த பாஸ்டுக்கு போய் பார்க்கற ஒரு மிஷின் மூலமாக போறாங்க இல்லையா அந்த சீன்ல ஹீரோயின் குளிக்கிற ஒரே ஒரு காட்சி இருக்கு அது ஜஸ்ட் ஒரு பிரேம் தான் டக்குன்னு மூவாகி போற ஒரு காட்சி தான் அது இருந்தாலும் அந்த ஒரு காட்சியில அடல் கான்டென்ட் இருக்கு அதை மட்டும் நீங்கள் ஓட்டி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மொத்த படத்தையும் நீங்கள் ஃபேமிலியோட தாராளமாக பார்த்து மகிழலாம் இந்த படத்திற்கு ஃபில்மி கிராஃப்ட் கொடுக்கக்கூடிய ரேட்டிங் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென் இப்போ நம்மளுடைய அடுத்த செக்மெண்ட்டான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் போர்ட் மூவிக்கு போகலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல எங்களுக்கு தெரிவிங்க வீடியோவை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை ஆன் டைம் வந்து சேரும் இதே மாதிரி இன்னொரு உலகத்தரமான படத்தோட அடுத்த முறை உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் இட் இஸ் அருண் சைனிங் ஆஃப் பை